Животот започнал во капка топла солена вода. Моринјата и океаните се полнат од реките покрај кои човекот ги градел и се уште ги гради своите домови. Тие го сликуваат вечниот однос на човекот со неговата околина. Илјадни си жители директно зависат од реките преку енергетиката, водоснабдувањето, земјоделијето и туризмот. Но за жал, реките многу често служат и како места за фрлање отпад. Лошата состојба на реките директно влијае врз почвата и врз воздухот, а оваа состојба таа ја пренесува до соседните градови, но и држави. Како една од најдолгите реки во Европа, Сава со своето течение спојува четири држави – Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина и, конечно, Србија. Таа во своето течение гради три граници и спојува три главни градови – Љубјана, Загреб и Белград. Сава дава вода на секаде каде што тече низ Балканот. Обде во Запрешич, таа многу дава, но исто така и многу одзема. Жителите на овој крај се загрижени поради безбедноста на изворите од кои добиваат вода во своите домови. Во околината на Запрешич, неколку фармацевски компании како Плива и Хоспира ги изградиле своите фабрики. Во изминатата декада, тие ги прошириле своите простори. Граѓаните, чувствувајќи ги промените во воздухот, се организирале под името Еко Запрешич. Ружа Катич е преседателка на ова здружение и се обидува да ја крене свеста за штетата која тие ја нанесуваат. Будеќи да смо поединачно дошли до неких спознаја да се иде у проширење плеве, покушали смо доќи до неких документа до спознаја и основно што нам е било показател, била е една студија која радио Руџер Бошковиќ везано за анализу мулја из потока Горјак. Тој е поток у кој фармацеутска индустрија испуштала воде до тад, све загадени воде без никакво прочишчавање. U biti, skoro pa niko nije ni radio kontrolu. Industrija je ispuštala vode onakve kakve su išle iz pogona, bez pročišćavanja, bez ikakvih praćenja, bez ograničenja. Išlo je sve potokom do Save, Savom nizvodno do Dunava i do Crnog mora. To na kraju smo saznali da su unutra, iz tih analiza smo vidjeli da su unutra kancerogeni, mutogeni, elementi koji zaista ostavljaju dugoročno traga na okoliš i na ljude i životinje. Gradot Zaprešić se snabduva so voda od crpilištato Šibice. Podzemnite tekovi na ovoj gradski bunar pominuvaat tukmu pod farmacevskite fabriki. Poradi toa, Ruža Katić odbiva da pije od vodata vo svoje dom, a golem del od građanite veke neja koristat sava nitu za plivanje, nitu pak ja koristat vodata za pijenje. Ljudi se već godinama, već desetljećima ne kupaju u Savi. Niko ne radi ta ispitivanja. Koliko od citostatika imamo u Savi? To je jedan od važnih, ključnih elemenata. Mi kao građani nemamo novaca da to isfinansiramo. To su veliki projekti, to moraju raditi znanstvenici. Institutot Ruđer Bošković je najgolemijod naučno-istražuvački centar u Hrvatska. Доктор Николина Колич е раководител на лабораторијата за микробиологија и биотехнологија и е дел од истражувачкиот тим. Прикупили смо узорке отпадних вода теком четири сезони, значи зима, пролеќе, лето и јесен. И у исто време смо прикупили површинску воду реке Саве и седимент на различни локации. Оно што смо утврдили е да теком dvije sezone, konkretno zime i proljeća, su koncentracije oba antibiotika u otpadnoj vodi bile razmjerno visoke, do tisuću puta veće od onih koje su tipično prisutne u otpadnim vodama iz gradskih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i u bolničkim otpadnim vodama. 
potom u rijeci Savi također u površinskoj vodi smo također tijekom te iste dvije sezone mjerili značajno povišene koncentracije oba antibiotika na lokaciji ispusta i na izvodnim lokacijama u odnosu na uzvodnu lokaciju. E sad opet, dakle ne postoje zakonski propisi koji propisuju maksimalno dopuštene koncentracije antibiotika u okolišu, međutim koncentracije koje smo mi tada izmjerili su i do 120 puta više od koncentracija koje su bezopasne za razvoj rezistencije. Prema tome, takve koncentracije koje smo izmjerili u Savi nose sa sobom rizik razvoja rezistencije na antibiotike među bakterijama. Bitno je da znanstvenici prezentiraju svoje rezultate javnosti, da osvijeste potencijalne opasnosti i potencijalne rizike do kojih dolazi uslijed primjerice ovakvog zagađenja okoliša, a onda se na temelju tih rizika treba dalje postupati i propisati zakoni kojima bi se onda suzbilo takvo zagađenje i opasnosti za ljudsko zdravlje, a i za zdravlje okoliša. Тука во Загреб, луѓето ги чувствуваат последиците од загаденоста на реките, но не премолчуваат. Зелена акција е невладина организација од Загреб, која се занимава со заштита на животната средина, но и со потекнување на луѓето за поголема ангажираност во еколошките политики. Тие велат дека испитувањата на институтот Руджер Бошковиќ се направени после инсталацијата на филтри во плива. Резултатите за жал покажале дека филтрите работат привремено и се уште фабриката ја загадува околината. Заправо било очито да тај проблем не е не е до крај решен. Граѓани се наставили просведовати околу тоа, придружиле се им со томе и различните иницијативи и удруги измеѓу осталих и зелена акција која е 2012-те суделовала и заправо у две судски тужбе кои се се односиле заправо на проширење пливиног комплекса. На жалост оба две тужбе се одбачени и тај комплекс е заправо изграден иако тоа не би требало да биде на том подручје нити према закону а нити према тадашниот простор на план. Не мислам дека тоа некаква оно болка која има везе со не знам како се тоа често приказува со некакви наши менталитети или нечим, него мислам дека тоа е едноставно да се политичари свугде изложени различити притиси ма и да у принципу се повинува оно најјачен притиску. И мислам дека е можда главни проблем управо тоа што ми имамо још увек релативно слабо развиену ту некаква култура просвета во односу со речеме некаквом западном европом и да докле год оно луѓи не не изврши јачи притисак на политичари од некакви други интересни хлоби, а оние ќе радат и у интересот тие хлоби. Додека жителите на Хрватска се обидуваат да изнудат од власта мерки и закони за заштита на Сава, таа продолжува со својот тек во соседна Србија, каде се соочува со нови предизвици, нови пејсажи и нови предели, но и нови извори на отпад. Поречи си поминати илјада километри. Сава го завршува своето течение со незиниот влив во Дунав овде на Ушче, символот на Белград. Таа него збогатува Дунав само со вода, туку и со целото загадување кое го носи со себе. Професорката Војнович Милорадов, како почесен професор, работи на многу истражување со своите студенти и соработници. Во последните години посветена е на анализа на водата на незиниот омилен Дунав. У Србија се свега 5 до 8 процената отпадних вода која представува еден микс измеѓу комунални отпадни вода, индустријски отпадни вода само третира. Све остало, уз еден само механички примарни третман се испушта директно у реке. 
Mi smo detektovali različite farmaceutike, detektovali su hormoni, uzorcima, govorim sad o otpadnim vodama, uzorcima otpadnih voda, pored toga, recimo, apsolutno svi ti tenzidi ili površinski aktivne materije, jer one olakšavaju da mi lakše i jednostavnije neke stvari radimo. Ono što je bilo vrlo interesantno, grupe pesticida smo detektovali, grupe repelenata, dakle ono što se, čime se komarci i insekti prskaju, dakle sve to što se redom radi, sve smo to detektovali u otpadnim vodama. Nama je sada dalje bio cilj da pokušamo da vidimo da li ćemo iste te substance detektovati i u površinskoj vodi, ne samo u otpadnoj. Dakle, preko 150 različitih substanci je detektovano u otpadnoj vodi. 50% od tih substanci je pušteno dalje na target analizu, ciljanu analizu i mi smo gotovo sve njih kvantifikovali istinu u tim vrlo, vrlo niskim, subniskim koncentracijama gde sada se pojavljuje jedan nov fenomen te sve substance o kojoj sam ja govorila, koje pripada o ovim različitim klasama jedinjenja, pripada jednoj novoj grupi jedinjenja koja je poznata poslednjih deset godina, nazivaju se engleski, su to emerging substances. Mi smo i preveli prvi emergentne substance i to su stare substance ili substance u pojavi koji imaju vrlo, vrlo specifične karakteristike za razliku od drugih toksičnih substanci koje mi pratimo. Prvo oni pored bioakumulacije, biokoncentracije, biomagnifikacije, to znači oni se kumuluju u masnom tkivu kako životinja, tako isto i u čoveku. I to se kumuluju u masnom tkivu jer su one lipofilne i rastvaraju se u masnom tkivu. Dakle, to su sve fenomeni o kojima mi moramo da vodimo računa. Zagadenite reki ne mu štetat edinstveno na čovek od koji žive krajniv ili na živi od sve dvoniv. Tije se hrana i za florata i faunata po nivnoto tečenje. Pokraj Dunav razvijen je živ svet koji je edinstven i tipičen za ova krajbreži. Tokmu na Novosadskoto krajbreži odredeni se preko 200 strogo zaštiteni i zaštiteni vidovi ptici, od koji 30 se na crvenata lista. Pokraj toa Kraj rečnata vegetacija broji mnogu avtohtoni vidovi drvija među koji je i zagrozenata srpska crna topova. Sepak, žitelite na ovoj del od Novi Sad se seriozno zagriženi. Najavenata izgradba na četvrtijot most v ovoj grad seriozno ke go zagrozi ova podrači. Ova izgradba se planirala su godini, no sega građanite se plašat deka je samo instrument za korupcija i zagušuvanje na rekata no i na gradot. Sam most će veoma štetno da utiče i na stanovnike urbanog dela, dakle, pošto je planirano da dve trećine projekta budu u stvari pristupne saobraćajnice. Tu govorimo o dvospratnom saobraćaju. U gradu kakav je Novi Sad, koji znate da se uvek govorili o onoj staroj Jugoslaviji, da je Novi Sad grad po meri čoveka. Tako kažem, grad koji je omogućavao porodicama jedno mirno, u ekološkom smislu zdravo, zdrav život. Toga, nažalost, je sve manje. Zelene površine se sve češće otimaju od građana i pretvaraju se u stambene celine ili komplekse drugih komercijalnih sadržaja. Naravno, sa tim planom je obuhvaćeno i zatvaranje kanala kojim sveža voda dotiče iz reke Dunav, što samo po sebi znači ubijanje svega živog na ovom prostoru, a u najvećoj meri su ugrožene upravo ribe. Jer ovo je izuzetno vredno mresilište. A Novi Sad do dana današnjeg nije rešio pitanje izgradnje postrojenja za prečišćavanje voda. I to je neverovatno jer Novi Sad je jedan od većih gradova, jedan jedini čini mi se koji ne ima to postrojenje. Ti teški metali, olovo, zapravo ulazi u organizme kao što su ribe, zadržava se u njihovom 
u njihovom organizmu i na kraju naravno ljudi to i tekako dobijaju za obroke. Jer primetno je da naši ribari, alasi, ne oni naravno koji imaju dozvoli i tako dalje, mali privatnici, da im je omiljeno mesto za ribolov upravo u blizini, da tako kažem, izvoda jeste kanalizacijonih, to jeste otpadnih voda. Mi kao građani nećemo odustati. Ja se plašim, ali to je poslednja, to je poslednja, da tako kažem, opcija, a to je vrlo jaka rešenost upravo stanovnika koji žive na ovom području koje je najugroženije, pa i da stanu ispred bagera i da se na taj način odupremo urbanizaciji ovog vrednog ekosistema. Želbata za ekonomski razvoj. Tog mu pokreji tečinijeto na rikite se čini nesupirljiva. Kako ovo Hrvatska, tako i ovo Srbije, građanite se nadevaa deka nivniot glas ki gi promeni političkite odluki. No se do togaš, Sava i Dunav ki go nosat pečat od na alčnata čovekova želba za razvoj, se do vlivot vod Crnoto more. Rikite bile mesta kada je čovekot gi formiral prvite naselbi. Reči si je nevozmožno da čovekovijat razvoj ne ostavil traga vrzniv, ni tupak vrz život od voniv. Makedonija го има изворот на реката Вардар, Вруток, и најголемиот дел од незиното течение е токму на оваа територија. Поминувани с три македонски града, пред да ја напушти земјата, и во Грција да се припои кон Егејското море. Додека уживаме во морските води на лето, редко помислуваме на тоа дека, в сушност, неговиот басен е на дополнет со водата од Вардар, Вода за чиј квалитет се чини свеста е се уште ниска. Ово е наш символ е значаен екосистем кој го пуниме со отпад уште од неговиот извор. Универзитетски професори уште од 2007 година ја испитувале водата во Вардар во Скопскиот регион. Барале во неја концентрација на тешки метали, се со цел да ги одредат изворите на загадување. Предпоставката им била дека водата пред се е загадена од човекот и затоа се фокусирале на анализа во најурбаното место во Македонија, во Скопија. Земени се примеруци од повеќе локации во пет наврати, во меѓу март и мај во 2007 и во 2013 година. Водата која била анализирана е земена на 10 см од дното на реката, на 1 метар од брегот. Резултатите покажале нерамномерна распределба на металите на Вардар во Скопскиот регион. Ова значи дека некаде концентрацијата на железо е многу висока, а некаде преовладува хром, олово или никел. Односно, водата на Вардар некаде е вода од прва класа, а некаде е вода од пета класа. Но во секој случај, резултатите од 2013 година покажуваат подобрување во однос на оние од 2007. Но од тогаш па наваму, ситуацијата воопшто не е иста. Институтот и Центарот за јавно здраве Скопје на годишно ниво земаат стотина мостри од Вардар со цел испитување на квалитетот на водата. Она што го пронашле во изминатите две години е зголемена количина на тешки метали, фекални води и бактерии. Подобрувањето кое било забележано во 2013 година повеќе не се повторило. Во Скопје имало, да кажем, обинатото и чак и некоја ше жива, али тоа било многу даудамна. Кога беше хаваријата во близина на Охис, истечен жива, едноставно. Сме наоѓале други тешки метали, олово и кадмиум, после велес непосредно. Во водата доека работеше топилница. Кога престава да работи топилницата во водата, значи во самата течение, не сме наоѓале тешки метали, но во сенементот има. И тоа е проблем кој е теоретски опасен, практично, да кажеме, не е толку тие тешки метали што се во седиментот, не се толку ризични за што се врзани, да речем, до некаде во седиментот. Но секоја турбуленција поголема, поплава или оно, веќе ги прави едноставно, ги меша водите и тоа што постои исто така едноставно контаминација на самиот брек, да кажеме, на почвата. И доста земјоделци ја користат водата за наводнување од реката, што е ризично од аспект на бактериологија и вирусологија, затоа што ако одгледуваат земјоделски култури кои не се термички обработуваат, кои се јадат во свежа состава. Самото влегување 
во водата на тие рибари или луѓе што сега да се капат е ризично затоа што ако има ледирана кожа или оштетена кожа може загадувањето да кажеме некој паразит или некои да кажеме заболувања да се пренесат преку самата кожа Класифицирање на речната вода во пета класа ја прави истата неподобна за полевање на нивите, за пливање, а за пијање пак, воопшто. Не се препорачува ниту пак риболов, бидејќи тешките метали во водата сериозно му наштетуваат на живиот свет во овој екосистем. Во светот се работени ни за експерименти, истражувања на влијанието на тешките метали а, врз рибите кога имате излевање на еве на јаловиште со тешки метали немате помор. Немате нешто што во моментот се гледа каде што ќе може да се интервенира, затоа што тоа не се отрови кои што се акутни и не убиваат во моментот. Меѓутоа нивното влијание и дејство е долготрајно. Може да поминат и години и да се поремети целиот екосистем. Зашто? Затоа што тоа се во основа отрови кои што се а, акумулираат во одредени делови на на рибата. Најчесто места каде што се акумулираат се црниот дроб, бубрезите, срцето, коскената срцевина и влијанието нивно врз рибите е, е катастрофално. Рибите стануваат а, подложни на различни видови заболувања. Рибите стануваат во основа стерилни. А, тешките метали влијаат на формирањето на гонадите, влијаат негативно на формирање на сперматозоидите и вие имате во еден а временски период од 5 до 10 години а нема подмалок. Едно од решенијата за да се направи водата во Вардар вода од втора категорија и со тоа да биде поволна за наводнување е секако прочистителна станица. Овде во Скопско Трубарево треба да почне изградба на прочистителна станица кон крајот на годинава, а да биде готова за најмалку 4 години од сега. Низ течението на Вардар треба да се изградат неколку прочистителни станици, но за жал, ова останува само идеја запишана на хартија. Се изгради пречистителната станица во Гевгелија, меѓутоа тоа е недоволно. Недоволно имајќи предвид дека градовите растат и дека на тој начин се зголемува количината на испуштени, непречистени фекални отпадни води од канализацијата, а од друга страна се случува во периодот кога е време на овие а, конзервната индустрија, кога подготвува производи на или ајвер, лутеница и така натаму, да се заглави пречистителната станица, да не може да работи од семки и лушпи од пипер и друг зеленчук кои што се испуштаат во канализација. А од друга страна, протоците на реките постојано се намалуваат заради сушите и климатските промени. Токму во оваа состојба, Вардар ја напушта Македонија и влегува во Грци. Оттаму со низиниот влив во Егејското море, го носи сиот отпад во големото синило. Еколошките граници се невидливи, а тоа го докажуваат и реките кои поминуваат низ регионов. Сава, Вардар и Дунав се само дел од нив. Но приказните за загадувањето и прочистувањето на реките мора да имаат среќен крај доколку сакаме безбеден свет за сите нас.